Sziasztok, Anzsi vagyok! Egy igazán izgalmas receptet mutatok be nektek, hiszen megmutatom, hogyan készül a perec. Tartsatok velem, és mutatom is a hozzávalókat. A sós perechez szükségünk lesz fél kiló lisztre, két és fél deciliter tejre, egy dekagram sóra, 6 deka zsírra, 3 g szárított érlesztőre, vagy másfél dekagram sima érlesztőre, egy pici cukorra az élesztő futtatáshoz, a tetejére pedig két és fél deka só, másfél deka liszt, és negyed deciliter meleg víz fog kelleni. Na, először is futtassuk fel az élesztőt cukor, tej és élesztő segítségével. Amíg az élesztő fut, a lisztet összekeverjük a sóval, aztán pedig elmorzsoljuk benne a, a zsírt. Ha az élesztő felfutott, mehet bele a lisztbe, és most ezt egy szép tésztává gyúrjuk. Amikor meg vagyunk a tésztával, akkor 6 fele osztjuk, vagy 8 fele, és akkor kisebbek lesznek a perecek. És perecet formázunk belőle, mindjárt mutatom, hogy hogy. Először is csinálunk belőle egy kis kígyót. Ha szeretnétek egyébként egyforma mm. nagyságú pereceket, akkor az a legjobb, ha egymás után görgetitek ki a, a tésztát, és akkor nagyjából egyformák lesznek a perecek is. Szóval így hozzámérhetitek a legelsőhöz, hogy mekkora legyen a második. Tehát, ha megvagyunk a rudakkal, akkor egyiket idehajtjuk, másikat idehajtjuk, és kész van a perec formánk. Ez még meg fog dagadni, úgyhogy lehet, hogy érdemesebb kicsit vékonyabbra nyújtani, és akkor jobban látszódni fog a perec forma. Igen. Így. És akkor annyit tehettek az ügyből, hogy ne nyígyon szét, hogy így rakjátok a tepsire. És ha megvagyunk a perecek kellett, a karva fél óráig fogjuk pihentetni őket. Ha megvannak a pereceink, akkor 180 fokos sütőbe, körülbelül egy olyan 20 percet fogjuk őket sütni, mindenképpen közben nézzük, hogy mennyire fognak barnulni. Amikor a perecek kisültek, akkor a vizet összekeverjük a lisztelés a sóval, és egy sűrű állagú krémet kell, hogy kapjon. Nagyjából ilyen sűrű, palacsinta, tésztaszerű állagot kell kapnunk. Ezzel lecsapkodjuk a pereceket. Köszönjük, Krisztián! Szóval ezzel lecsapkodjuk a pereceket, és aztán visszarakjuk a langyos sütőbe, hogy ez jól e, rászáradjon. Szeretnénk, hogy szépen nézzen ki, akkor fogunk egy zacskót, levágjuk a sarkát, belöljük ezt a sós lisztes dolgot, és akkor így. Nem kell sok idő, nagyon gyorsan meg fog száradni. Nem túl bonyolult tehát ennek a perecnek az elkészítési módja. Szerintem bárki el tudja készíteni, amit tudni kell róla, hogy ez egy kicsit tömörebb tészta. Ez ilyen a belseje. Ezt is oda rakom, így. Viszont nagyon-nagyon hasonlít cserébe a bolti perecre, hogyha nem 8 fele vágjátok, hanem csak négy fel, akkor igazán nagy-nagy pereceket lehet készíteni, ugye arra figyelni kell, hogy ugye ezek még kellnek. Lehet tovább is keleszteni, de kevesebb ideig semmiképpen. Hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el, hogy jövök még decemberben videókkal. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!